മന്ത്ര ടിവി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോഴിക്കോട്ട് നിപ്പയ്ക്ക് പിന്നാലെ വെസ്റ്റ് നൈൽ പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു ജസ്ന തിരോധാനം അന്വേഷണം തൃപ്തികരമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പൌരത്വ വിവാദം പക്ഷപാതമില്ലെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വീണ്ടും ധനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കും വാർത്തകൾ വിശദമായി കോഴിക്കോട്ട് സ്വദേശിനിക്ക് വെസ്റ്റ് നൈൽ പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു പൂനെയിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് പക്ഷികളിൽ നിന്നും കൊതുകുവഴി മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന വൈറസ് രോഗമാണ് വെസ്റ്റ് നൈൽ പനി ഇവിടെ മറ്റൊരാളും ഇതേ ലക്ഷണങ്ങളുമായി നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സമീപം മൂക്കൂട്ടുത്തറയിൽ നിന്നും കാണാതായ ജസ്ന എന്ന ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ കേസ് ഇന്ന് പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കോടതി സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജസ്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം കോടതിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു ജസ്ന രഹസ്യമായി ഉപയോഗിച്ച സിം കാർഡ് പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഈ സിം കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു കാർഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജസ്നയുടെ ആൺ സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ തനിക്ക് ജസ്നയുമായി പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം സമ്മതിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം മുൻപ് ആൺ സുഹൃത്ത് നൽകിയ പല മൊഴികളിലും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സോളാർ കമ്മീഷന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കിയ സരിത നായരുടെ കത്തിൽ മൂന്ന് പേജ് ഗണേഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെന്നും ഇത് തന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി സോളാർ കേസിൽ കൊട്ടാരക്കര കോടതിയിലാണ് ഗണേഷിനെതിരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മൊഴി നൽകിയത് യു ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തു നിന്നും പുറത്തായ ഗണേഷിന് തിരികെ മന്ത്രിയാകാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ വൈരാഗ്യം തന്നോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ സരിതയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേജുള്ള കത്തിൽ മൂന്ന് പേജ് ഗണേഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു സത്യം പുറത്തുവരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ വിശദീകരണം പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ സുതാര്യമാണെന്നും ഇതിൽ പക്ഷാപാതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് പൌരത്വ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം വന്നതെന്നും പിന്നീട് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് പട്ടിക പുതുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചതെന്നും പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ ഓർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജെയ്റ്റ്ലി വീണ്ടും കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കും ഈ മാസം തന്നെ ജെയ്റ്റ്ലി ധനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ബ്രിക്ക മാറ്റിവിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായാണ് ജെയ്റ്റ്ലി താൽക്കാലികമായി ധനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറിനിന്നത് ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് ഡോക്ടർമാർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ വിശ്രമം ഓഗസ്റ്റിൽ അവസാനിക്കും നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ ഒന്നാം നിലയിലുള്ള ഓഫീസിലെത്തിയാവും ജെയ്റ്റ്ലി വീണ്ടും ചുമതലയേൽക്കുക ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് അണുബാധയുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളാണ് ഓഫീസിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജെയ്റ്റ്ലി ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലിനാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ ചുമതല നൽകിയിരുന്നത് ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന സൈന നെഹ്വാൾ പുറത്ത് ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ സ്പെയിനിന്റെ കരോലിന മാരനാണ് ക്വാർട്ടറിൽ സൈനയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മാരനോട് തീർത്തും നിറമങ്ങിയ പ്രകടനമായിരുന്നു സൈനയുടേത് അരമണിക്കൂറിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞ സൈന പൊരുതാൻ പോലും ആകാതെ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ നേർക്കുനേരെത്തിയ പത്തു പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇതോടെ ഇരുവർക്കും അഞ്ചു വിജയങ്ങൾ വീതമായി തുടർച്ചയായി എട്ടു തവണ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടറിൽ കടക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നിലയിൽ റെക്കോർഡ് കുറിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സൈനയുടെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന തോൽവി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വർഷങ്ങളിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കലം നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണ് സൈന വനിതാ സിംഗിൾസിൽ പി വി സിന്ധു ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ സ്വർണവില സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വന്യിടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് പത്ത് രൂപയാണ് ഇടിഞ്ഞത് ഇന്നലെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരുന്നു ഗ്രാമിന്റെ വില പവന് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് മുപ്പത് മുതൽ സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായി ഇടുവ പ്രകടമാണ് ജൂലൈ ഇരുപ
ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം